十分钟已经过去了，没停电啊，就知道他是吓唬人的。真的停电了吧？讨厌！哎，我知道你怕黑，所以等你回家，一个人回家我不放心。你送我回家，我才不放心呢。我是你前夫，你有什么不放心的？我又不是担心你，真好意思。你是担心你自己啊，怕你自己保持不住。我是担心有人搞鬼。为什么大堂有电，电梯有电啊？那么办公室也有电了？不是不是不是不是不是，哎，你不懂你不懂，这个大堂的电和办公室的电，它不是一个体系。你看你高中学文的吧，改天改天来给你好好个补物理课啊。走了走了走了，哎呀，你说现在已经十一点了，你们这些神经病，不信你们看我。对，不能在家里给你做的，没准备好，对不对？躺在床上照样。电路需要检修，你也需要。早点睡，晚安。说，就是一种有价证券，它是上市的一种有限股份公司开发的，代表投资人权利的一种证券。比如说，我是上市公司，啊、我发行了股票，那么你可能买了我一千股票，那你、啊、就是我的股东。能回来我能上哪儿啊？秋强，你从小到大都那么懂事，那么听话，从大队长一直当到团支部书记。虽然学生会主席，你竞选了三次都失败了，可那都是失之交臂，老师都为你遗憾。不是，啊，你想说什么呀？我想说的是，你从小到大那么听话，那么……妈说重点行吗？这么晚你去哪儿了？我那加班啊，我还干嘛呀？自从你进了贾典娜公司以后，连续一个星期你都这么晚回来了，我真的不明白你到底是加班呢，还是他故意使唤你？嗯嗯嗯，哎呦，我突然好困啊，妈，我困的我都睁不开眼了。哎，咱有事明天再说行吗？啊，哎呦，太困了，哎呦，嗯。于是我就摸呀摸，你们是太闲了吗？高强，我进来。欲知后事如何，请听下回分解。睡得还好吗？我应该比你睡得好吧
你是不是一晚上都在想，今天早上应该怎么跟我解释昨天晚上断电的事情呢？我特地去问了电房，他的电路吧就维修了十分钟，哎，十分钟以后就恢复供电了，特别的巧。<笑>还有，昨天晚上我睡得特别好，还做了个梦，还梦见你了。你给我起来！你知道在干什么吗？啊？这叫职场性骚扰！我警告你啊！如果你不想去看守所里面擦空调的话，你少跟我胡说八道，马上给我出去！好好好，别生气，别生气啊！消消气，我出去，好吗 ？OK， 啊。三年了，你什么都没学会，油腔滑调都是进步了不少吗你？真的叫你一声强哥了，你知道吗？这安眠药换成维生素的事，我干了很多次，可每次换完第二天早上，娜娜都会顶着个黑眼圈把我骂得狗血喷头。这是说明你的水平不够高，兄弟。告诉你，我呀，我把那安眠药一粒一粒把它磨成的维生素的大小，磨得我手都起泡了。你看，你看这，看看。行了吧？就娜娜那嘴，水里放百分之多少的漂白粉，她都能尝出来。你是真傻呢，还是娜娜故意装糊涂呢？嗯，不管怎么样，都是好事。哎，还有件事，哎，我们公司有没有那种这个烧水的壶，铝制的那种，烧水用的？都什么年月了，我们现在都喝矿泉水，不行。哎，那那那饮水机里水特别脏，你想一百摆一个礼拜，那得多少细菌啊？我看楼楼下有那个凉白开，我呀去买俩烧水壶，然后给它烧水，给它喝凉白开，好不好？干嘛？强兄，啊，知音，强兄，我终于找到知音了。我已经娜娜提过很多次，也向同事们呼吁过，喝水就喝凉白开，凉水和矿泉水都不如凉白开好。但是他们从来没人听过我的声音。开始我还坚持自己每天带保温杯，但是后来我就被他们给同化了。你知道的，我这个人最讨厌没有原则、不坚持自我的人。可是现在。这种我自己讨厌的这种人，强兄，谢谢你，谢谢你让我找到了自我。从现在开始，我要向你学习，坚持自我，滚一边去！我怎么觉得你那么假呢？我烧凉白开，纯粹是为了给娜娜喝，我自己还是更喜欢喝冰可乐。我去买水，你买了。不赢我就认出你了，您来有什么事吗？啊，今天外边风特别特别的大，所以那个我我我没什么事儿，我来找我儿子小强，我哎我钥匙忘带了，他忙吗？他在他开会啊，在干嘛呢？他他出去工作了，等他回来，我告诉他你来找他要钥匙。那那行行，那那那就不麻烦不麻烦，知道了，我知道了，嗯。没什么，哎哎哎，老朱老朱老朱，来来，搭把手搭把手搭把手。小强，啊？干嘛呢你在？啊？我没有，我在办公
工是坐太久了，我除了运动也好。对，他喜欢运动。哎，王小强，今天我的盒饭一定没有香菜，我都说两回了。你在干什么？不是，这同事之间互相帮忙也是应该的嘛，对吧？你在打杂呢吧？没有没有没有没有没有，妈，你话说这么难听，什么叫打杂？哎，王小强，女厕所堵了，戴安娜让你赶紧去清理一下。清理？我把她给清理。哎，哎哎哎哎哎哎哎你知不知道一个小数点的错误会造成多大的损失？你数学是体育老师教的，赶紧给我出去从算。跟他们说清楚了，如果数学没有学好，没有自信的话，不要进来见我。OK。全废。戴安娜今天心情不好吗？一个脏字没带，就把我的人生从幼儿园一直否定到现在。怎么办呀？我这个文件今天必须得签的啊！又骂人了。是呀、啊，又骂人了。我这文件今天必须得签呀，要不然死定了。没事没事，来给我给我。今天这事儿责任在我，我帮你们搞定这文件啊。确定啊？没事没事，我这人自带避雷针，我去顶雷啊。谢谢谢谢，谢谢强哥。进来干什么？他们有几份文件要你签一下，你就帮忙签一下吧。什么时候轮到你来做这个事了？他们都怕你，都不敢进来。他们自己工作做好了，用得着害怕吗？是我不讲道理，还是他们自己心虚啊？关你什么事儿啊？你出去。娜娜，你其实完全可以换一种方式。你不用生这么大的气，你这样把同事之间情绪也搞得很紧张，你发这么大火对自己身体也不好。我的身体跟你有关系吗，黄耀强？你是我什么人呢、啊？你妈刚才不已经说了吗？让你不要来找我，回去告诉你妈，就算全世界男人全都死光了，我贾典娜也绝对不会选择你的，让她放心吧。我妈刚才说的都是气话，她生的都是三年前的气，现在。没有必要再说这些了吗？娜娜，我跟你说实话吧，我来这间公司，我其实就是为了改变你，为了让你找回从前那个简单快乐的贾典娜。黄耀强，你管得太宽了吧？谁的文件让谁进来签？碎的玻璃永远不会复原的，所以过去的事情都已经过去了，请你以后不要再往自己脸上贴金了，滚出去。那你错了，我今天就把这堆碎片拿回去。我用胶水，我一片一片的把它们粘起来。我要告诉你，破碎的东西是可以复原的，你也一样，你是可以找回从前的自己的
话就说，别渗透鬼脸的。妈，今天那事儿，纯属于误会。从今天开始，我宣布，我绝食了。绝食？只要你一天不离开加典娜的公司，我就一天不吃饭。你这唱的又是哪一出啊？王文强，你儿子好歹也是重点大学毕业出来的高材生。从小到大，都是人之龙凤。他跟豆豆一块儿开公司，不管怎么样，好坏也是个老板。可是现在在干什么？侦查、倒水、通厕所。我今天看到那些人对他呼来喝去的，我，我真想找一个地方，我钻进去的心我都有了。我，你你你是说小强在贾典娜的公司给人打杂啊？不是，爸，这这叫误会，误会，误会。小强，你能解释一下吗？我这叫从基层开始做起，对吧？哪个银行经理他没做过柜台，对吧？我是从基层开始锻炼，然后一步一步的往上走。我呸！就你这么一个倒茶送水的，就算给你提个干，最多也是订个报纸发个工资，你糊弄谁呢你？你还以为我们不懂啊？啊？我跟你说，你妈就是从基层一步一步做上来的。说小强的，你说我干嘛呀？总之，我就一句话，你必须离开那个狐狸精。对，小强，男人就应该以事业为重，你怎么能在那儿给人家干杂活呢？干嘛干嘛干嘛呀？今天什么日子啊？你俩这意见怎么出了奇的统一啊？那就说明问题的严重性，对不对？你要绝食，我不拦你，我也可以陪你一起绝食，但是，你要让我离开贾典娜公司，绝对不可能。小强，小强，一定要坚持住啊，让他看一看咱们的决心。知道心疼我呀！你继续吃，继续吃。小强不在，你也吃两口，身子要紧啊！我是吃了秤砣铁了心了，我绝对不会吃的，要不然你吃。我也吃不下去了。妈，你还在绝食啊？我说到做到。好，那我陪你一起绝食，我也不吃了，我去上班了啊。哎，你怎么那么早啊？小妖精，也不知道给我儿子下了什么药。我非跟你斗到底，我要治不了你的话，我这洋字儿。没早饭呢，吃吃吃，你净惦记着吃。我跟你儿子都绝食，快饿死了，你还想着吃呢？哎，水开了，撑死我！麻烦您帮我订一个今天晚上三个人的自助餐位。最贵的那种啊，三百八那档，我姓黄。
大美女，这儿呢，来来来来，妈妈妈来了啊，坐坐坐。行了行了，什么都别说了，我来是想要告诉你，你如果再跟贾典娜来往的话，我就绝食，我就死给你看。我是铁了秤砣吃了心哦。铁了秤砣吃了心，妈，你胃口可真大。牙也挺好。<笑>哎呀，我没别的意思，我今天来就想请你们吃顿好的。你看这肉多新鲜，还有这蟹多大呀！哎，不吃，退钱，绝食，走人。妈，你别激动嘛，娜娜她不是你想的那样。你看，你看，你看，真实目的出来了吧？爸妈，其实这两年，娜娜也经历了很多的事情。她爸爸前两年过世了，她后妈拿了所有的遗产。他自己在事业上也不是很如意，被他最好的朋友欺骗陷害，他是不得已才变成现在这个样子的。他是为了保护自己，才装出一副女强人的样子来。哎，其实这事也赖我。你说当初要不是因为我跟他反反复复、分分合合，他也不会变成这样。也许我们俩现在已经过上幸福的小日子，给你们生上一个大胖孙子。我是不想看着他一个人孤苦伶仃、自怨自艾。即便他不再进我们家的门，我也希望他有个好归宿，你说是吧？点什么头啊？住手！小强，我要告诉你，不管贾典娜她现在变成什么样的人，经历了什么，我只知道，如果一个女孩子让我的儿子放弃自己的事业，不顾自己的父母，一心只扑在她的身上，她就不是一个好女孩。他是可怜，我有同情心，可是我不能够因为我的同情心，我毁了我的儿子。他越有故事，再有能力，就更不能进我们家的门，因为我们家的庙小。我们家需要的是什么？需要的是一个普普通通的女孩子，朝九晚五上班，回来以后能够帮我买菜做饭，能够照顾这个家。以后你们如果真的有了孩子，我希望他能够自己照顾自己的孩子，而不是把他的孩子扔给我们老两口。或者再去请一个保姆，他能做到吗？对对，妈，你说的都对。我现在努力的就是想让他变成这个样子。可你喜欢的贾典娜是他以前的样子，可是现在的贾典娜已经回不去了。如果你真心喜欢这个人，不应该想去改变他，而是要接受他现在的样子。你能接受吗？杨杰，这话说的真好哎，真准确。这么多年了，总算跟我这学了点东西。你给我闭嘴！反正我觉得，娜娜她没变，她骨子里还是原来那个她。你越是替她解释，我心里就越烦呢。别，那咱今天就不说了，今天我们就光吃饭不说话，行了吗？好，好，好，来。不吃，绝食，退钱，走人。吃不吃呢？随你便。可是这自助餐，你一个人三百八，你和爸两个人七百六，可就全浪费了。我吃，真退不了吗？退不了。而且刚才一进门，我跟我爸一人啃块大牛排，这怎么算、啊？你这人怎么这么嘴欠？你啃什么大牛排呀、啊？你看你啃了以后退都退不了，怎么那么讨厌呢你？你吃的越多，就赚的越多。自个儿考虑一下啊，我先端碗鱼翅羹去。哎，来吧。真假的，吃的越多，挣的越多。多少钱来着？三百六，是不是？对对,对。我今天我吃出三千六，就让你这个贾典娜，你气我吃出三千六。你烤肉，天，那么那么讨厌，把肉烤上，好好的
吃饭，吃出三千六就我今天我非得把它吃了。你这人吧，啊，没占着便宜就是吃亏，有你这么个吃法吗？懂不懂量力而为这四个字啊？啊，你说人不如人，你赶紧给我去拿点消化片来，赶紧的。回头吃药那钱比菜钱还贵呢。不可能，我今天我。专门挑的贵的吃的，我少说吃了也有一千五呢。妈，还撑得慌呢？不应该啊！吃完饭都这么久了，你怎么还不消化呀、啊？啊啊！哎呦喂！你吧，你你吃饭之前，你是不是把厨房那个肘子给吃了？啊！我说。那肘子是上次我调节好那对夫妻，人家从山里边给我带来的野猪，不是这么大一肘子，你全吃了，哎呦，怎么不撑死你啊？怎么不？妈，你胃口还挺好啊！哎呀妈，你是吃完大肘子，你再跟我们去吃自助餐呢？不是你说的。如果少吃的话就亏了，所以我就拼命的吃啊！哎呦，我要知道你吃完肘子再跟我们去吃，我宁可把这钱浪费了，我也不能再让你吃了呀！哎呦，疼死了，大强啊！你带我去医院吧！啊，好好好好好好，来来来，走走走走走，走带你去医院看看，快去快去！哎呀，慢点啊！贾典呐，啊，我跟你没完！哎呀，你跟谁没完呀？啊，那爸，我陪他去了啊。这回是全赔了。庆祝我入职一个月，今天晚上我免费请大家看球。听者有份啊，每人可自带家属一枚。球赛过后，我再请大家狠狠的搓一顿，然后明天我们再集体去郊外旅行。哎哎哎哎哎哎，怎么了你们都？难道你们对即将到来的周末没有一点期许和愉悦吗？难道你们觉得我的计划不 perfect 吗？是的，王小强同志，你的计划非常不 perfect， 因为周末我们要加班，所以今天晚上不能喝得太晚，明天也不能去郊游。我查过公司所有的规章制度，没有一条规定周末员工还需要加班呀、啊。是没有。但是，戴安娜每个周末都要来加班，所以我们也得来。那戴安娜来加班的时候，有没有要求你们跟她一起来加班？没有，没有，没有，没有，没有吧？的确没有。那不就完了？他既然没有要求你们来加班，你们干嘛自己屁颠屁颠要跑来加班呢？是哦，对不对？你们即便是不来，他也不会怪你们吗？你说的有点道理。这不是有点道理？这简直是真理！我是办公室助理，既然咱们公司没有工会主席，我就自告奋勇担起这个责任。我决定，明天我们大家集体出去郊游，好不好？啊！这样，不上班行吗？有什么不行的？你们每天对着电脑啊，都被辐射成傻子了。我们需要到郊外去呼吸一下新鲜的空气，这样才能更加投入的工作嘛。我这也是为了公司好嘛。那我，我向丹娜汇报一下
不用汇报了。哎呦，老朱，你放轻松，好不好？啊，不要这么紧张嘛，不要思考，不要思考，你不要思考，眉头展开，展开，笑笑。绝对不会有问题的，出了问题我都认，好吗？就这么决定的，鼓掌通过。你晚上看不看球？最小儿科的一个，那那边好多东西啊！没事啊，还玩不玩？玩，玩，走走走走走走！哎，我跟你说，一会儿那个好玩，那个你看那个那个，哇，那个人飞起来了，那个谁给我打电话？抓耳呢？晕过来了。最好给我想出一个不把全公司都开除的理由，来给我解释为什么十点了公司里面一个人都没有。因为今天是周末呀。黄耀强，怎么是你接电话？不仅我跟老朱在一块儿，我们全公司的同事都在一块儿。我们在海边郊游呢。黄耀强，你脑子没坏吧你啊？上班时间你把我所有的人带去野炊？因为周末的时间是私人的，私人的时间是神圣不可侵犯的。好，好，好，就算是周末，就算是私人时间，你是不是应该通知我一声啊？你现在让我一个人在公司里面像个傻子一样的，你看我叫唤呢？哎，不是，那你来加入我们，你不就不傻了吗？一定是生气了，我就说他会生气的。老朱，老朱，老朱，别紧张，别紧张，别紧张啊啊！你以为我上幼儿园的是吧？我又不相信猴子会飞，黄小强，我骂你！我们要发扬死皮赖打、不要脸的精神，只要功夫深，铁杵磨成针。这招我还是从他身上学的。嗯，哎，哎哎，那还有蹦极呢！走走走走走，不是，走走走，不是，哎，走走走走走，快走快走快走。
你等着。一起玩，不用了，你把琳达和马克叫过来，他们的文件还没做完。哎，没看见我们在打水仗吗？先把你的文件放下，一会儿给你弄湿了就不好了啊。还好意思说啊？打水仗是小孩子才玩的游戏吧？拜托，这公司起码有一半的人年龄都比你大，好不好？来吧。不用了，我穿的是高跟鞋，行了吧？赶紧穿高跟鞋！啊啊、你干什么？高跟鞋！哎呀，你坐下！打算喽，这是你的。干嘛？玩什么游戏还要大算？你装蒜吧你！这个游戏很好玩的，我来讲一下规则。我们每个人说一件自己做过的特别有意义的事情。如果在座的各位谁没有做过这件事情，那么你就要吃掉一颗手中的大蒜。啊，如果在座的各位全都做过这件事情，那么很不幸。这个说话的人就要吃掉一头大蒜，变态吧你！<笑>那我先开始。我朱振华可以将《三字经》倒背如流，在座谁可以？<笑>别废话了，快吃吧，吃完下一个。Come on！ 我还想读书。我曾经认识一个网友
。但后来我才知道，这个网友就是我女朋友。